Praise the living God. Gloria sea al Dios viviente. The Great Commission. La Gran Comisión. The Great Commission was first given to us in Genesis chapter 1, verse 28. La Comisión, la Gran Comisión nos fue dada desde el principio en Génesis 1, 28. So when God created Adam and Eve, cuando creó Dios a Adán y Eva, in verse 27, en el versículo 27, God created man in his own image. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. In the image of God he created him. El, a imagen de semejanza lo creó Dios. Male and female he created them. Hombre y mujer los creó. God always intended for there to be male and female human beings. Dios siempre ha intentado que los seres humanos sean hombre y mujer. And it doesn't take much imagination to see that God did a remarkable job. Y he no... Made a, yeah, God. Y no se necesita demasiada imaginación para saber que Dios los creó de esa manera. He made a man looking like a man. Un hombre que pareciese hombre. And then he made a woman to look like a woman. Y luego creó una mujer que pareciera una mujer. And when Adam first saw his wife, he was blown out of his mind. Y cuando Adán por primera vio vio a su mujer, he, se fue de bruces. He could never imagine anything so beautiful. Nunca pude imaginar algo tan hermoso. But man wants to spoil that. Pero el hombre quiere echarlo a perder. And defile that. Y, y dañarlo. And practice perversity. Y practicar la perversidad. But anyway, that's not our subject today. No, pero ese no es el motivo de enseñanza hoy día. We're looking at the Great Commission in the book of Genesis, chapter 1, verse 28. Vamos a ver al, la Gran Comisión en Génesis 1, 28. God set, blessed Adam and Eve and said to them, Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, Be fruitful. Fructificado. Multiply. Multiplicaos. Fill the earth. Llenen la tierra. Subdue it. Sojuzguenla. And have dominion. Y tengan dominio. So this is a great commission. Is anyone working with me? He is. Yeah. Tenemos la gran comisión, ¿verdad? The great commission is firstly, step number one, to be fruitful. Entonces, el propósito de la gran comisión número uno es ser fructífero. How, how are you and I to be fruitful today in fulfilling the great commission? Entonces, ¿cómo usted y yo podemos ser fructíferos en cumplir la gran comisión hoy día? As good as it is to have natural babies, it's not by having natural babies. Y si se cree que es hacer tener niños en lo natural, no, no se trata de eso. The earth is reasonably full now of natural babies. En la tierra se encuentra totalmente llena de niños ahora. But what we desperately need, pero lo que necesitamos desesperadamente spiritual children son hijos espirituales who can be brought up by their spiritual mums and dads que puedan ser educados por padres y madres espirituales to know God que conozcan a, para que conozcan a Dios and to have a good understanding of God's purpose y tengan una buena comprensión del propósito de Dios so the first step in the great commission is to be fruitful así que el primer paso en la gran comisión es ser fructíferos that is to bring up spiritual children to become sons esto es crear a hijos espirituales para que estos a su vez tengan hijos. The second step is to multiply. El segundo paso es multiplicarse. And how do we multiply? ¿Y cómo nos multiplicamos? If, if we have successfully brought up spiritual children to become sons, si creamos hijos espirituales de manera exitosa, then they are able to bring up spiritual children to become luego sons. Luego ellos pueden tener éxito teniendo otros hijos espirituales. So in the natural we say that's our grandchildren. En lo natural les decimos que son nuestros nietos. And while we don't have the sort of grandfather, great grandfather levels in, in discipleship, y aunque no tenemos el, los niveles de abuelo, bisa, bisabuelo y tartarabuelo en ese sentido, but we do need to have apostolic succession. Pero necesitamos tener una sucesión apostólica. Each generation coming to maturity, cada generación llegue a la madurez, bringing up the next generation to come to maturity, y lleve a la otra generación a la madurez, who will bring up the next generation after that to come to maturity. Quieren a su vez poder a otros generaciones que lleguen a la madurez. So by the time our spiritual children are bringing up spiritual children, we're starting to be fruitful. Entonces, we're starting to multiply. Entonces cuando nuestros hijos espirituales comen a a tener ellos también hijos espirituales, entonces también ya nosotros seremos the, fructíferos. The third step of the Great Commission in the book of Genesis is to fill the earth. El tercer etapa en el, la Gran Comisión es tener hijos. Now there are some Christians in, in Congo and Central Africa who believe that the Bible is telling them to have many children in the natural. 
Y en África algunos creen que el hecho de llenar la tierra con hijos es de tener hijos en lo natural. Entonces cuando sus esposas llegan a tener 14 hijos y dicen, bueno, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y luego la, desafortunadamente no pueden mantener ni educar a estos 14 hijos. But mixed up in their faith to believe it's sin to use a condom or whatever. Pero y entonces eh, lo, con, de todas maneras se confunden y no lo hacen adecuadamente. And so there needs to a correction needs to come right across the church. Así que ese problema entonces se presenta en la iglesia. That to fulfill the great commission is to raise spiritual children. Y realmente tener hijos espirituales es cumplir con la gran comisión. I'm sure God's happy for people have big families still. Yo sí considero que Dios puede estar contento con que la familia tengan una familia numerosa a su vez. But it's not required. Pero no es que se requiere. We live in a, in a generation where we must prepare spiritual sons. Vivimos en una generación en la cual debemos preparar hijos espirituales. Jesus said that the, that, the, that the time of the harvest is the end of the age. Jesús vivo dijo que el fin de la cosecha será el fin del, de la época. And Jesus said that, that That, that, that the sons of the kingdom are to be planted into the world. Y dijo Jesús mismo también que los hijos del reino tenían que ser plantados en el mundo. So in the present con, in the present climate in Australia, because we've got this this perverted thing going on about homosexuality. Y en este caso lo que nos sucede con esta cosa perversa que se está levantando aquí en Australia hoy día. We, we've got to focus on the wrong thing. Nos hemos enfocado en las cosas equivocadas. But the church tends to To, to, to you know close the doors and have our holy huddles and say you know hang on till Jesus comes entonces lo que hace la iglesia es que se encierra a, y le dice a sus miembros que se queden tranquilos hasta que Jesús venga and we say the, the homosexuals and the others they're taking over the society y mientras tanto dejamos que, las, que los perversos se tomen a la sociedad they're taking over the schools y se tomen a las escuelas they've got a lot of the universities already ya lo han hecho en muchas universidades ya. They've even taken over Qantas Airline. Y aún. <laughs> Qantas Airline. <laughs> ya, ya, ya aún ha ido más allá. They've got the ANZ Bank in Australia serving them. Y aún tienen a los banqueros sirviéndoles en Australia. They're giants in the land. Ellos son los que, dueños de la tierra. But it's not time to retreat. Pero no es momento de rendirse. And by the way, Australians... The, the latest report this morning is that 60 are for the no vote. 60%. I made a declaration for the people. Yeah. In Australia, se está realizando un censo para prohijar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero han hecho una investigación y han llegado a la conclusión de que el 60% dice no. Yeah. So I don't know how I got onto that, except to say it's time to fill the earth with sons who are walking with their heavenly Father. Y entonces es tiempo de que so, sons who are walking with their heavenly Father, <laughs> que los sean hijos espirituales caminando con padres espirituales. Sons who've been properly discipled in the Word of God. Hijos que sean adecuadamente preparados en la palabra de Dios. Sons who've been trained to speak the word out to others. Hijos que puedan hablar la palabra a otros. It's time to fill the earth with sons. Es el, el momento de llenar la tierra con hijos. And as you do your discipleship and you graduate and we start to send you out, always keep in mind that my primary purpose is to raise spiritual sons. Yes. Y entonces ustedes mismos que han sido discipulados y han Van a ser enviados, pero nuestro objetivo es que ustedes a su vez tengan otros hijos. You know, Jesus ministered to thousands. Así que Jesús ministró a miles. But on the night that he was betrayed, pero la noche en que fue entregado, he only reported to the Father on the twelve. Él reportó a su padre acerca de los doce. He never mentioned any of the miracle services. No mencionó los Servicios en los cuales habían habido milagros. He mentioned none, nothing of the huge crowds. Ni no, otra cosa de las grandes multitudes que lo rodearon. He said, those men you gave me, Father. Si no dijo, esos hombres que me diste, Padre. I've brought them up. 
Los levanté. I brought them up. Los levanté. And now, as you sent me into the world as an apostle, y así como tú me mandaste al mundo como un apóstol, I'm sending them into the world as apostles. Yo los estoy enviando al mundo a, como apóstoles. That's the only way we can ever fill this earth. Es la única manera como se podrá llenar alguna vez la tierra. It's not by building churches. No es mediante el hecho de edificar edificios. It's not even by having quote Christian schools. Ni tampoco entre comillas tener escuelas cristianas. Jesus said, "Go and make disciples." Jesús dijo, "Id y hacer discípulos." Of all nations. A todas las naciones. That nations mean people groups. Las naciones se refieren a grupos de pueblos. That means indigenous people, in a sense, are a nation because they're a people group that need to be reached with the gospel. Y así mismo se refiere a los grupos indígenas que tienen que ser alcanzados para la nación. So there's all different levels of people groups. Porque todos son niveles de grupos de Pueblos. So, so Apostle Alberto, in a sense, as an apostle, is representing all uh, uh, Spanish-speaking peoples of the world, and there's hundreds of millions of them. Okay. Y el apóstol Alberto, en esencia, es uno de ellos que representa a miles de aquellos que hablan español. But let me say to my Spanish brothers. Debe decirle a mis hermanos hispanos. Your success in ministry. Su ministerio eh, exitoso. Will be how many disciples did you make? Depende de los discípulos que hagan. How many ministers did you train and send out into the world? Cuántos ministros preparas y envías al mundo? You see, God's not interested in your personal success. Así que Dios no está interesado en tu éxito personal. He's interested in you being fruitful and multiplying and filling the earth. Él solo está interesado en que seas exitoso. Levantando discípulos y enviándolos para llenar la tierra. So quite honestly, if any of you have got ambition in your heart, no de tus de propias ambiciones. Si tú tienes una ambición particular en tu corazón, cast it out. Córtalo. Humble down. Humíllate. And become obedient. Y sé obediente. To first of all make sure that you are discipled properly. Y asegúrate primero de que has sido discipulado convenientemente. So you can disciple others. Para que puedas disipular a otros. Because otherwise, what's going to be on our report card? Entonces, de otra forma, ¿qué va a aparecer en el reporte cuando te toque dar informe? It might be fairly blank. Puedes encontrarlo en blanco. So, we're to be fruitful. Así, debemos ser fructíferos. Multiply. Multiplicándonos. And fill the earth. Y llenando la tierra. How do we do it? ¿Cómo lo hacemos? If I raise spiritual children, si yo levanto hijos espirituales, to the place where they become sons in maturity, being released, y luego que lleguen al lugar de que sean hijos maduros y puedan ser enviados, and if they've been discipled properly, they'll want to make disciples. Y si ellos han sido discipulados convenientemente, van a ser otros discípulos. And then if those disciples are brought up to a mature level, they'll realize we need to make disciples. Y entonces estos discípulos cuando se han sido eh, discipulados convenientemente se van a dar cuenta de que ellos también tienen que hacer lo mismo con otros discipulados convenientemente become committed to and become involved in second Timothy 2 2 y entonces podemos estar seguros de que hemos estado comprometidos cumpliendo con segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Paul writing to Timothy said lo que, todo lo que Timoteo dijo that which you have heard from me among many witnesses lo que habéis oído de mí entre muchos testigos you now impart the faithful men including women es impártalos a hombres incluyendo mujeres también who will who will who will im, you impart the faithful men who will teach others also yeah para que a hombres fieles que también impartan a otros. So we have Paul, a, a senior experienced apostle. Entonces, Pablo, un apóstol eh, experimentado, training a generation of ministers. Entrenó a una generación de ministros. And now he says to Timothy, representing those ministers. Y ahora le dice a Timoteo que representa a todos esos ministros. You better start training another generation. Debes tú también comenzar a entrenar a otra generación. Be able to teach Debes de enseñar a otros. Can you see it? Puedes verlo. So that's the apostolic succession. It must go from generation to generation to generation. La generación apostólica debe de ir de generación en generación en generación. The, the fourth step in the Great Commission in Genesis chapter 1 verse 28. El cuarto paso en Génesis 1, 28. Is to subdue the enemy. Es el de sojuzgar al enemigo. Now, as much as I can respect 
you know, intercessory prophetic movements that are all into spiritual warfare. Yo respeto todo lo que usted hace en cuanto a la guerra espiritual. I have to ask, what is the fruit? Yo le puedo, quiero preguntar, ¿cuál es, el, not, ¿cuál es el fruto de eso? It's not enough to say I saw in the spirit. No basta con decir, yo he visto esto en el espíritu. Where's the fruit? ¿Dónde está el fruto? Where are the sons emerging? ¿Dónde están los hijos que están emergiendo? Where is a unified body of people in the, in the, being called the Church of Christ actually coming together to stand against and overcome the enemy? ¿Dónde está todo esto Personas que forman la iglesia, que se han reunido y se han sido formadas para vencer al enemigo. Someone was telling me yesterday that, that Bill Johnson from Bethel Community in California. Vi de, de Johnson, Hamilton Johnson. Bill Johnson. Bill, Bill Johnson de California. Bethel Community. But en la comunidad de Bethel. That he's coming up with this idea of, of uh, what was the word? Zonal presence of God. El que ha llegado con esta, con esta idea de la presencia de Dios. Because there have been examples in history. Porque ha habido ejemplos en la historia. Where ships coming from England to America or vice versa. De barcos que han ido de Inglaterra a Estados Unidos o viceversa. Would pass through a certain place. Y pasan por algunos lugares. And the sailors would fall on their knees and repent. Y la gente se va de rodillas y se arrepiente. Have you heard of those stories? ¿Han ustedes escuchado esa historia? And so it's, so Bill Johnson's coined this as a zonal presence of God. Entonces Bill Johnson lo llama la presencia de Dios. Where sin cannot exist. Donde el pecado no existe. Where people just repent when they come into that zone. Que la gente se arrepiente cuando llega y escucha ese sonido. So metaphorically speaking, entonces metafóricamente hablando, we need to kick down these walls nosotros tenemos que apartar de todo and esto truly reach into these nations. y realmente alcanzar todas estas Jeff. naciones. Nations, Jeff. Jeff. Naciones, nations. las naciones, Jeff. Nations. Naciones. Has to be more than a flag on a wall. Deben estar colocadas las banderas en la, en la pared. Amen. Hmm. So until there is a generation of sons filling the earth, hasta que hay una generación de hijos que llenen la tierra, and it started, y la comiencen, it's happening. Que suceda. If you get our missions report, you realize we're communicating with apostolic brethren in many nations every week. Y como ustedes se podrían darse cuenta, nos estamos comunicando con muchas personas, hijos. Y todo el mundo who are doing this work with all their heart and all their strength que hace este trabajo con todo su corazón y todas sus fuerzas raising sons levantando hijos and when the sons are ready sending them out into the world y cuando los hijos estén listos entonces son enviados al mundo and we don't have any theological colleges y no tenemos ninguno colegios teológicos thank god for that Gracias a Dios por eso. We disciple people in the word of God. Discipulamos a las personas en la palabra de Dios. And part of their training is practical. Y parte del entrenamiento es algo práctico, Go por supuesto. Go on the street. Eh, ir a las calles a alcanzar las personas. Visit a house church in another city. Ir a visitar las casas en las iglesias en otros lugares. Go overseas on mission team. Ir al extranjero en equipos de misiones. Not to build a new toilet block for them. No levantar una una batería de sanitarios Let someone else do that. Para que, de que otro haga eso. But what we need is missionaries with the word of God. Lo que tenemos que hacer es misioneros con la palabra de Dios. Who are going to make disciples of nations? Que vaya a ser discípulos a las naciones. Not build practical facilities for them. No construir edificaciones. Come on. Come on. Va vamos, vamos. Come on, Nicholas, come on. Yeah, come on. Vamos. Come on. Vamos. Vamos. The fifth step in making in the Great Commission in Genesis 1:28. Y el quinto paso en, en Génesis 1:28 is only possible. Solo es posible if the first four steps have been taken. Si se, solo se cumplen las cuatro etapas anteriores. What's the first step? ¿Cuál es la primera etapa? Be fruitful. Ser fructífero. Which means que significa bring up spiritual children. Levantar hijos espirituales. What's the second step? ¿Cuál es el segundo paso? Multiply. Multiplicarse. That our spiritual children are properly brought up so they can bring up 
properly spiritual children. Pero nuestros hijos espirituales deben ser adecuadamente levantados para que puedan tener a otros hijos espirituales. And that needs to be in successive generations until we fill the earth with God-fearing sons. Y es cuando nosotros tendremos éxito al llenar la tierra con hijos temerosos de Dios. Amen. The fourth step. Cuarto paso. That when the earth is full of God-fearing sons, cuando la tierra esté llena de hijos temerosos, we start to subdue the enemy. Comenzamos a vencer al enemigo. Hallelujah. And so even in the last week here in Australia, y ahora en la, aquí en Australia la última semana, one of our respected previous prime ministers, eh, uno de nuestros ministros anteriores, primeros ministros, has called our current prime minister and the parliament to account, llamó al primer ministro a, cuenta, a rendir cuentas en el parlamento to stop running headlong into this new world of sexual perversion y que dejara de hacer el lobby a la perversión and stop and count the cost y se detuviera y, y pensar en el costo que eso traería so what the church really should be doing john howard that that previous prime minister is doing for us eso es lo que la iglesia debiera estar haciendo en este momento, lo que, hice, lo que hizo este previo, previamente este primer ministro. That's not to our shame. No para avergonzarnos, That's God's answer to our prayers. sino es, para, es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. And then the fifth step y luego el quinto, la quinta etapa, o paso, to have dominion. es dominar la tierra to rule and reign in the earth para gobernar y reinar en ella in Christ Jesus en Cristo Jesús so what is it entonces cuál es be fruitful ¿Cuáles son? ser fructíferos multiply multiplicados fill the earth llenar la tierra subdue the enemy vencer al enemigo sujetar have dominion in the earth y tener dominio sobre la tierra amen, amen. So let's now go to the new to the great commission in the new covenant. Entonces vamos ahora a la gran comisión en el Nuevo Testamento. Who knows where we're going? ¿Quién sabe a dónde vamos? Hey, Matthew chapter 28. Mateo 28. Verses 18 to 20. Versículos 18 al 20. So here's the great commission. Aquí es la gran comisión. Based on the foundation of Genesis 1 verse 28. Basado en Génesis 1:28 in the New Testament, en el Nuevo Testamento. And this is after the resurrection. Y esto fue después de la resurrección. Just before Jesus ascended into heaven. Justamente antes de que Jesús ascendiese al cielo. And he came to the disciples and spoke to them. Y vino, llegó a los discípulos y les dijo, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hallelujah. How much authority? ¿Cuánta autoridad? Uh, you sure? Yes. You see, Toda, I, seguro. I've been coming up against people lately who don't seem to know what all means. Y, y hay muchas personas que no, que no, significa, no, quieren, no saben qué significa esto. I'm coming up against people who don't seem to know what the word God means. Y sé de gente de, de Dios que no sabe lo que significa la, su palabra. When the Bible said God was in Christ, Cuando la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, entonces la gente dice que bueno, es una sola parte de Dios. We've got Aristotle, Aristotelians, is that what it is? In our midst. <laughs> Tenemos a Aristóteles en nuestro medio. Because Aristotle was interested in the parts. Porque Aristóteles estaba interesado solo en, la, en las partes. But if you want to get something good out of Greek philosophy, pero si hay algo bueno de la filosofía griega, you need to go to Plato. Tienes que ir a, a Platón. Because he searched for the for the reason, the meaning. Porque él buscaba la razón. And so when the apostle John wrote in John 1:1, y cuando el apóstol Juan escribió en Juan 1:1, he was partly answering Platonic uh, philosophy. Eh, básicamente estaba respondiendo la filosofía de Platón. Because Plato searched for the reason. Porque Platón buscaba la razón. He was smart enough to ask the question why, why, why. Era lo suficientemente inteligente para hacerse la pregunta por qué, por qué, por qué. And God gave him the answer through John 400 years later. Y Juan dio la respuesta 400 días, 400 años más tarde. In the beginning. En el principio. Was the reason. And the reason was with God. 
Y la razón era con el verbo, y la, el verbo era con Dios. Because the reason was God. Porque la razón era Dios. Hmm. I don't think you got that subtly in Spanish then, brother. <laughs> razón. Yeah, because that's what Plato was concerned about, the reason. Razón. And when John says, in the beginning was the Logos, you can translate that as reason. Okay. Yeah. Okay, I made this point. Yes, please. Cuando Platón se refería a la razón, esta palabra razón podía perfectamente traducirse como palabra. Yeah. Amen. Amen. So is that a surprise to some of you? Eso le sorprende a algunos de ustedes. So if you're going to identify with Greek philosophy, we're, we're Plato followers, not Aristotle. Se <laughs> <laughs> Si ustedes le ponen atención o, o, o estudian la filosofía, sean muy cuidadosos en tener la, la diferencia, ver la diferencia entre Platón y Aristóteles. Only because Solo porque Plato was wasting his time trying to look at the particular. Porque Platón buscaba siempre lo particular. But Plato concerned himself Perdón, with the supreme Aristóteles. question. Pero Platón siempre se planteaba la pregunta What is the reason behind everything? ¿Cuál es la razón detrás de todo? John said it's the logos. Juan dijo la, el logos, la Are palabra. Está conmigo. Amen. So, Jesus said all authority. How much? Así, así que Jesús dijo cuánta autoridad toda. So is all authority how much is that really? Pero ¿qué significa realmente toda autoridad? Yeah. And, and, and with that authority, what did he tell us to do? Entonces, con la autoridad, ¿qué tenemos que hacer entonces? Go therefore and make disciples of the nations. Ir y hacer discípulos a las naciones. Now the word go there, it, 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 it has, the, has the same sense as the word being sent. Entonces, la palabra ir tiene la connotación de ser enviado. So we are sent to make disciples of all nations. Así que somos enviados a ser discípulos a todas las naciones. Because when we're sent apostolically, porque cuando somos enviados apostólicamente, we have the authority to go. Tenemos la autoridad de ir. We have the authority to speak. Tenemos la autoridad de hablar. We have the authority to make disciples. Tenemos la autoridad de hacer discípulos. And if we don't have that authority, y si no conocemos esa autoridad, we're going to waste our time. Vamos a perder el tiempo doing this program and that program till we grow tired and try a new one. Haciendo un programa este programa otro tratando de entrenar a nuevos. You know, some years ago in this city, where I live, algunos hace algunos años en esta ciudad. I noticed a couple of church notice boards saying. Yo me di cuenta de que algunas iglesias tenían unos tableros que decían. 40 days of church unity in Tumba. 48 días. De iglesia en haremos la iglesia en Tumba. But we weren't even informed it was happening, and we're a church in Tumba. Nosotros ni siquiera estábamos informados si éramos iglesia en Tumba. That's what programs do. Eso es lo que hacen los programas. Ellos hacen cositas aquí, cositas allá, pero no muestran la, la verdadera razón. Hello, am I on? Yeah, yeah. Okay. Good. So, what is the disciple? Entonces, ¿qué es un discípulo? I want to give you five, five descriptions of a disciple, Nick. Quiero darle cinco descripciones de discípulos. Number one, a disciple is a learner. <coughs> Número uno, el discípulo es un aprendiz. Number two, a follower. Número dos, un seguidor. Number three, an imitator. Número tres, un imitador. Number four, one who receives a teacher. Un, número cuatro, aquel que recibe un maestro. And number five, one who receives the teaching. Número 5, aquel que recibe la enseñanza. And some all that up by, y todo esto se resume en a disciple is one who is taught in the word. Un discípulo es aquel que es enseñado en la palabra. Did you get it? ¿Entienden? So are you a disciple? Así que ustedes son discípulos. Are you willing to learn? ¿Quieren ustedes aprender? To follow de seguir, imitate, de imitar, to receive an apostolic teacher, de recibir un Apostólico, un maestro apostólico and to 
and to receive that teaching. Y recibir esa hello. enseñanza. Hello, hello. I've got the green light. I just need some volume, I think. Okay. <coughs> and we're sent to all nations. Y en, enviamos a todas las naciones. All nations. Todas las naciones. All nations. Just todas las naciones. Just my mic back on here. Hello, hello. All nations. Todas las naciones. Is the other one going too, is it? Hello. No. Just Hello. I'll I'll share in the meantime. It is on. Hello. Hello. It's just like Hello. 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 Is that coming through? Yeah. It's on a little bit. Yeah. So just speak right into it, bro. Okay. <laughs> so we we're sent to all nations. Somos enviados a todas las naciones. The Greek word is ethnos. La, gran, la palabra griega es ethnos. So you could say that any particular people group is a nation in that sense. Ustedes pueden pensar que en ese sentido todo pequeño grupo es una nación. So it's a group of people with a, with a, with a shared culture. Una, un grupo de personas que comparten la misma cultura. So in Australia, de tal manera que en Australia, other than our indigenous people, we have many other people groups. Además de los indígenas, los grupos indígenas, hay otros grupos de personas. And so after the, uh, the Second World War, después de la Segunda Guerra Mundial, there were uh, ethnic groups such as Italians, Greeks, había grupos étnicos tales como griegos, italianos, Lebanese, libaneses, Lebanese Christians, cristianos libaneses, who flocked to Australia, que les emigraron a Australia, and many others as well, como otros muchos, and some of those those groups form strong ethnic communities here. Y esos grupos for, formaron grupos étnicos fuertes aquí. And are still, where am I now? Oh. Glory be to God. <laughs> Just as well we don't need mics to do the Great Commission, eh? <laughs> We'd be in trouble. Amen. Where was I? So an ethnic group is a people with a shared common interest coming from a common culture. Una, un grupo cultural es aquel grupo de personas que comparten una misma cultura. And so white Australians who are working with indigenous Australians soon get to know that there, is a, there truly is a culture. Y entonces, mm. en la medida en que los australianos blancos came, trabajan unidos con los, las culturas indígenas nuestras, and so what might be fitting and right for a white community is, doesn't work the same in an Aboriginal community. Entonces, lo que es válido mm. en la, una comunidad blanca no lo es quizás en una comunidad indígena. And I know this is relevant in India where, the, where there's where there's tribal groups who are not part of the mainstream. Y entonces creo que esto también sucede en la India, donde estos no son, no son parte, en algunas situaciones, no, unos grupos no son parte de, lo, de los otros. It's true in most South American nations where there's large uh, ethnic communities of the indigenous people. Y también en Latinoamérica hay grandes comunidades de indígenas. And even in Africa. Diferentes, y en, aún en África. Nearly every African nation is divided along tribal lines. Y en África está dividido en tribus grandes. And when pressure comes in the, in the political situation of the nation. Y cuando llega la presión de, en la nación en cuanto a las circunstancias políticas. People divide up, along those ethnic lines of their own tribe. Las Lo, el, el, la gente se divide de acuerdo con su, el, el lugar de donde pertenecen, la, la, la tribu a la cual, de la cual son partes. And I'm sure Jesus had all this in mind when he said, go and make disciples of all nations. Y yo creo que Jesús tenía esto en mente cuando le dijo, dio la, la orden de que fueran a todas las naciones. See, one of the, one of the mistakes in Australia, for example, vea, uno de los errores Que hay, por ejemplo, en Australia, is that white missionaries went to the indigenous? Es que los misioneros blancos van a los indígenas. 
and taught them how to become members of a white church. Y entonces les enseñan cómo convertirse en miembros de iglesias de blancos. So the only Christianity that the indigenous learned about from the beginning. Entonces lo único cristianos que se encuentran allí desde el principio. Or it's that Catholic church up there. Ah, les dice la, la iglesia católica está allí. Oh no, it's the Methodist church over there. No, es la iglesia metodista de aquí. Oh no, it's actually the Presbyterian mission here. No, realmente la, es la visión presbiteriana. Am I right, John? Es eso así, John. Totally confusing. Totalmente con, confundido. And this is happening in every nation, non-white nation, where white missions have gone. Mostly, they bring them into white churches. Y entonces, denominations. Eso sucede en muchas naciones que llevan a los grupos naturales, los quieren llevar a los grupos blancos. And when the indigenous need some power, y cuando los indígenas necesitan poder, you go back to the witch doctor. entonces van donde el brujo. That's, that's got nothing to do with making disciples. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de hacer discípulos. We're not teaching. No estamos enseñando. There's no one to follow. No hay algo, algo a que seguir. There's no one giving, showing a lifestyle that can be followed. No hay nadie que esté dando un estilo de vida a quien de podamos seguir. There are no apostolic teachers. No hay apost ministros uh, enseñando la apost doctrina apostólica. At the most, there's a there's a, a small denominational doctrine to adhere to. Cuando más de la doc alguna doctrina denominacional aquí y allá. In Matthew, in Luke 24:47, en Lucas 4:47, Luke 24:47 says, Lucas 24:47, that repentance and remission of sins, que el arrepentimiento y la remisión de pecados, should be preached to in His name, será predicado en su nombre, to all nations, a todas las naciones, beginning at Shiloh, comenzando desde Shiloh, beginning at Kanamala. Be comenzando en Canamala, beginning at comenzando en Warubinda, Be beginning at Arakun, yeah. comenzando en Arakun. You know, Arakun. We, we told one of our African brothers recently that Rob was in Arakun. He said that sounds very African. <laughs> Le dijimos a un a, a un hermano africano hace rato que el apóstol Rob estaba en un sitio llamado Arakun y el africano le respondió, mmm, eso me suena Amen. como africano. Amen. So. What is the message? Entonces, ¿cuál es el mensaje? It's nothing to do with a denominational set of beliefs. No tiene nada que ver con un conjunto de creencias denominacionales. It's a message of repentance. Si no, un es, es un mensaje de arrepentimiento. Of being able to, to receive good information that enables us to change our mind. Se trata de recibir la suficiente información que sea capaz de hacernos cambiar nuestra mente. You know, a chap came by here this morning. I chatted to him for a while. A man came by Shiloh this morning. Ah, alguien llegó a Shai, aquí a Shiloh esta mañana. And when I said we're a discipleship training school here, he had no idea what I was talking about. Y cuando le dije que, no, que nosotros aquí en Shiloh éramos un centro de entrenamiento, el hombre no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. And when I mentioned it's not a matter of you know, that, that institutional churches ruin things, he no. wanted to disagree with me then. Entonces cuando le dije que no éramos una especie de iglesia institucional no estuvo de acuerdo conmigo él dijo que había estado en una gran búsqueda todo el tiempo But it didn't sound like he'd ever read the Bible. pero parece que nunca había leído la Biblia y entonces se remitió solamente a la historia los padres después de los apóstoles which is all very Greek. <laughs> lo que es muy griego and will not help you at all to find the truth y no le ayuda en absoluto a encontrar la verdad we to make disciples debemos hacer discípulos where to preach repentance yeah. pero primero tenemos que predicar el arrepentimiento that means we tell people the truth about Jesus Christ so that they can change their minds about reality es, de, es decir que le decimos la verdad acerca de Jesucristo para que la gente pueda cambiar su mente but it's much better than that even pero aún es mucho mejor que eso. We preach remission of sins. Predicamos también la remisión de pecados. That if you're willing to change your mind, que si quieres cambiar tu mente and believe in Jesus Christ, y creer en Jesús Cristo, you can have your sins remitted. puedes tener tus pecados remitidos. Amén. Amén. So Mark en Marcos 16, we're, we're teaching on the Great Commission today. Amen. estamos a, a 
enseñando acerca de la gran comisión hoy día. So in Mark 16, verse 15, en Marcos 16, 15, Jesús dijo que vayan a su propio neighborhood y a decirle a algunas personas sobre Jesús. Jesús les, les, les ordenó, vayan a su vecindario y enseñen el Evangelio a algunas pocas personas. No, es necesario que eso sea, ¿qué dijo en realidad? No, es, es necesario saber lo que realmente digo. He said, go at least into the big city near where you live. Aún y en la ciudad pequeña donde nosotros vivimos. What did he say? ¿Qué dijo? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Y cre ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. But he didn't stop there. Pero luego lo citó. Those who believe need to be baptized. Y les digo, aquellos que crean necesitan ser bautizados. And so preach the gospel. Así que predica el evangelio. In all the world. En todo el mundo. And baptize those who believe. Y bautice a todos aquellos que crean. But it doesn't stop there. Pero no se detuvo allí. Because in verse 17 of Mark 16 he said. Porque el versículo 17 de Marcos 16 dice. And those who believe in y, my name, y aquellos que crean en mi nombre, they will cast out devils. Echarán fuera demonios. They'll speak with new tongues. Hablarán nuevas lenguas. They'll lay hands on the sick and they will recover. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y hey, los enfermos time. sanarán. It's, es tiempo. It's time for the great commission. Es hora de la gran comisión. It's time to be obedient to the scripture. Es el tiempo de ser obediente a las escrituras, a ser discípulos. Preach the gospel and baptize those who believe. Predique el evangelio y bautice a aquellos que crean. And see them empowered in the Holy Spirit. Y veanlos en el empoderamiento en el Espíritu Santo. To do the work of ministry. Para hacer la obra del ministerio. Casting out devils. Echar fuera demonios. Speaking in new tongues. Hablar de nuevas lenguas. Healing the sick. Y perdonar pecados. Trampling on serpents and scorpions. Eh. Caminar sobre serpientes y escorpiones. So let's go back to Matthew chapter 28, verse 19. Vamos a de vuelta a Mateo 28, 19. This is perhaps right up there in, one, in maybe one of the top three most challenging and difficult scriptures in the Bible. Y este quizás es una de las más exigentes escrituras en toda la Biblia. And for about 1800 years. Y durante 1800 años including today incluyendo hoy día the majority of church leaders priests ministers pastors la mayor parte de los ministros pastores y ministros do not stop to look at this verse seriously no se detienen a ver estos versículos de manera seria and so they go ahead and baptize people y entonces sigan y hagan y bauticen a la gente according to a formula de acuerdo con una fórmula legislated by the Roman Catholic Church in the 4th century. Legislada por la Iglesia Católica Romana en el siglo 4. So Jesus said, Jesús dijo, uh, go and make disciples of all nations. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Baptizing them in the name. Bautizándolos en el nombre. Into the name. En el nombre of the Father, the Son and the Holy Spirit. Del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. And that's the verse. Y este es el verso. He said, he commanded the disciples. Él ordenó a los discípulos. To make disciples. De hacer discípulos. And the first important step is to baptize them. Y el primer paso, el paso importante es bautizarlos. In the name. En el nombre. Name singular. Nombre singular. Not names referring to three names. No nombre refiriéndose a tres nombres. And father is not a name. Y padre no es nombre. Son is not a name. So, hijo no es nombre. And the Holy Spirit doesn't have a particular name. Y el Espíritu Santo no tiene un nombre en particular. The Holy Spirit is called many different things. El Espíritu Santo es llamado de manera de, de, de significa muchas cosas. At least 30 different references to the Spirit with titles. Y tre, tre, por lo menos 30 referencias y títulos se les da. But which one is his name? Pero cuál es su nombre? He doesn't have a name. No tiene nombre. Because he's the Spirit of God, porque es el Espíritu de Dios, who reveals God's name to us, que revela el, el nombre de Dios a nosotros. The Spirit doesn't ever make mention of Himself as such. El Espíritu Santo nunca se refiere a sí mismo como tal. He comes to reveal the Father and the Son, sino que viene a revelarnos al Padre y al Hijo. So Jesus commanded the apostles to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Así que Jesús les ordenó a los discípulos de bautizarlos. Los en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. How did they obey him? 
y lo obedecieron. I want you to look these scriptures up with me. We're going to go through the book of Acts quite quickly. Entonces quiero que vayamos, vayan conmigo al libro de Hechos. Nick will write capítulo... them down for you, so don't worry about writing them down. Look up the scripture with me, please. You can write them down later or you can get the notes in the morning printed for you. Dando una autoriz unas eh, notas a los que están presentes. First one is Acts 2.38. Entonces, el primer, la primera cita es Hechos 2.38. When, when some of the listeners on the day of Pentecost were convicted in their heart, cuando los presentes fueron compungidos en sus corazones, they asked Peter and the apostles, what shall we do? Ellos le preguntaron a, al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Peter said, Pedro les dijo, repent, arrepentíos, and be baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Y bautícese cada uno en el no, de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Peter didn't actually say that, did he? ¿Qué, qué nombre fue que les dijo? He said, be baptized in the name of Jesus the Christ. Amen. Les dijo que fuesen bautizados en el nombre de Jesús el Cristo. For the remission of your sins. Para la remisión de sus pecados. Now for Peter to say that to a bunch of Jews, entonces, refiriéndose o dirigiéndose a una partida de judíos suicidal, que tenían que ser circuncisos or he knew a truth, o cono conocer la verdad and empowered by the Holy Ghost, y empoderados por el Espíritu Santo that was going to convince 3, men to be y eso convenció a 3,000 para que fuesen bautizados he said nothing about Father, Son, and Holy Spirit. No, ellos no, no dijo nada acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo He'd been with Jesus a couple of weeks early when Jesus gave him that command. Hey, ellos habían estado con Jesús Cristo hacían unos pocos días cuando Jesús entregó ese mandato. But he said, "Be baptized in the name of Jesus, the Messiah." Si no les dijo que que se bautizase en el nombre de Jesús el Cristo. For the remission of your sins. Para la remisión de sus pecados. And you'll receive the gift of the Holy Spirit. Y recibirían el don del Espíritu Santo. That's very powerful. Eso es poderoso, muy poderoso. We've got to move on. Acts 8:16. Hechos 8, 16. And uh, the story of, of Philip preaching in Samaria. Tenemos la, histo la historia de Felipe predicando en Samaria. Verse 12 says that when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Felipe dijo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Who, who's Philip? se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quién es Felipe? Philip's one of the seven who were appointed as deacons in Acts 6. Felipe fue uno de los siete uh, que fueron, fue nombrado como diáconos. But as well as being a deacon, he was a faithful disciple. Pero mientras era un diácono, fue un discípulo who'd been well taught, que fue bien enseñado. And he turned out to be a very good preacher. Y se convirtió en un gran predicador. But verse, verse 14 said, Pero el versículo 14 dice, that Peter and John came down from Jerusalem to this revival in Samaria. Que Juan y Pedro vinieron a este, este avivamiento que se estaba dando allí en Samaria. Y impusieron sus manos sobre estos nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Because verse 16 says, Puesto que el versículo 16 dice, referring to the Holy Spirit, refiriéndose al Espíritu Santo, as yet he had fallen upon none of them. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. They had only been baptized in the name. Sino solamente habían sido bautizados. Which name? ¿Cuál nombre? Jesus the Messiah. En el nombre oh, de Jesús. Lord Jesus, sorry. The del, Lord Jesus. del Señor Jesús. Yes. Acts chapter 10 verse 46. Hechos 10, 46. Now this is after Peter had preached in the house of Cornelius. Uh, esto se refiere a cuando Pedro predicó en casa de Cornelio. And um, it's actually 48 that I want, verse 48. Y voy a repetirme exactamente el versículo 48. So the people listening to Peter. Así que la gente escuchó a Pedro. First time they'd heard the gospel. Primera vez que había oído el evangelio. First time that Jesus had been explained to them. Primera vez que Jesús se le había about, eh, explicado a ellos. And verse 44 says that while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell on these and they began to speak with other tongues. Y las Escrituras dice que aún mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. So verse 48. Así que el versículo 48. Peter commanded them to be baptized in the name of the Lord. Y Pedro les mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yes, because the, the Spanish Bible actually says, Señor Jesús. La Biblia en español dice Señor Jesús. Lord Jesus. The name again. 
el nombre nuevamente. And then in Acts 19, verse 5. <coughs> y luego, el 19, verse 5. Oh, perdón, Hechos 19, 5. Now Paul found a, a bunch of disciples in the city of Ephesus. Pedro se encontró un grupo de discípulos en, la, in Ephesus. en la ciudad de Éfeso And he found out that been into John the baptism. y se dio cuenta que solo había sido bautizado en el, en el bautismo de Juan. Oh, he's got some, Arthur. Yeah, he's right. And so he preached Jesus to them. Y luego él le predicó a Jesús a ellos. And verse five says, y el versículo 5 dice, when they heard this, cuando oyeron esto, they were baptized in the name of the Lord Jesus. fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Cristo. So that's only some of the references to baptism in the, in the book of Acts. Entonces esto es solamente un pequeño resumen acerca de este tema en el libro de los Hechos. But in those examples it's very clear they baptized in the name of Jesus. Pero en estos ejemplos es muy claro que ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Jesus Christ Jesús Cristo o el Señor Jesús. Amen. But, but the, the name is Pero el nombre es Jesus. Jesús. When, when Peter uh, was de declaring the word of God in, um, in the temple precincts, cuando Pedro estaba predicando en el templo, well, no, this is after they've been arrested, so it's before the Sanhedrin. Sorry. Antes de ser de, hace, antes de ser detenido y puesto preso por el Sanhedrin. In verse 12 he says, nor is there salvation in any other, in any other, for there is no other name. Dice, no hay salvación en ningún otro nombre. Under heaven. Bajo el cielo. Given among men. Dado a los hombres. By which we must be saved. En el cual haya salvación. How many of you have cast out a devil? ¿Cuántos, cuántos de ustedes han echado fuera al diablo? What did you do? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo para eso? In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I command you, devil, get out. Luego le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que salga. It probably wouldn't work. Probablemente eso no funciona. What name did you use? ¿Qué nombre usó? And the devil fled. Y el diablo huyó. Who's ever laid hands on and has seen a person healed? ¿Quién ha puesto manos sobre alguien que ha estado enfermo? What name did you use? ¿Qué nombre usas? There's only one name. Y un solo nombre. Philippians chapter 2 verses 9 to 11 Filipenses 2 del 18 al 19 says that God has Jesus and given him the name y le dio un nombre which is above que, que sobre todo nombre above que sobre todo so what does every mean que significa todo it's another version of all es una versión de so which names is the name of Jesus not higher than entonces ¿Qué otro nombre hay más alto que Jesús, superior a Jesús? The Bible says his name is above every name. La Biblia dice que su nombre es sobre todo nombre. And so this is a huge issue in, in recharging the church today to obey the Great Commission. Entonces esto es un asunto de poder, de fuerza, que hay que enseñar a la iglesia hoy día. Because even Pentecostal pastors line up with the Roman Catholic tradition. Porque aún los pastores, algunos pastores, eh, Line up with the Roman Catholic tradition. Oh, yeah, yeah. No, mm. no, but the, the Pentecostal Pente pastors. Yeah. Algunos pastores pentecostales aún utilizan la manera de hacerlo de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. And they just quote, they just quote the formula. Y ellos solamente utilizan una fórmula. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now, yes, Jesus literally said that. Ya, yeah, literalmente Jesús dijo eso. But the very apostles who heard him say that. Pero los mismos apóstoles que escucharon decir eso went ahead and baptized in the name of Jesus. Fueron bautizaron bautizaron en el nombre de Jesús. Because they knew by revelation. Porque sabían por revelación. That if you really know who Jesus is. Porque sabían que realmente era Jesús. He is the express image of God's person. Es la imagen expresa de la persona de Dios. He is the exact representation of God's nature. Es la representación exacta de la naturaleza de Dios. And the only way to the Father is through Jesus. Y el único camino al Padre es a través de Jesús. So we baptize in the name of Jesus, y por eso bautizamos en el nombre de Jesús, which brings us into the fullness of God. Lo cual nos lleva a la plenitud de Dios. Because Colossians 2 verse 9 says, porque Colosenses 2 9 dice, the fullness of the Godhead. La, la plenitud de la deidad. Now again, what does fullness mean? ¿Qué significa plenitud? Well, my little cup here. 
<coughs> oh, bueno, tengo aquí un vaso. It's half full. Está lleno por la mitad. So I can do this and not spill any because it's only half full. No, pero puedo moverlo y no se derramar, derrama porque no está lleno totalmente. So is, is the water in there the fullness of the cup? La, el agua que está allí es completamente llena el vaso. It's more than one third though. Hay más, sin embargo, it's, hay más de una it's, tercera it's parte. One half. Una, quizás una mitad. So one half of the fullness is in my cup. O sea que la mitad de la llenud, de la plenitud está en mi vaso. But the Bible says all of the fullness of the Godhead dwelt in Christ. Pero la Biblia, la Biblia dice que toda la plenitud de, de Dios mora en Cristo Jesús. And if one reality that's going to swing the church into great commission action, y entonces hay un gran, una gran, un gran movimiento que va a hacer que la iglesia se tome acción hacia la gran comisión. It's the revelation of the name. Y es la revelación del nombre. The name of Jesus. El, el nombre de Jesús. Yeshua, as Nick explained in the last session. Yeshua, como explicó Nick en la sesión pasada. So it's time to stop quoting a formula. Entonces es el tiempo de que nos detengamos de no utilizar una simple fórmula. Without knowledge and understanding. Sin el conocimiento y la comprensión de ello. And rejecting the apostolic practice clearly in the scripture. Y rechazan la práctica apostólica totalmente establecida de manera clara en las escrituras. So we're about half time. Is that right? I got 30 minutes left. 35 if I need it. Tenemos Thanks. media hora, no creo. Okay. The next thing Jesus said was teaching them to observe all things. Entonces, lo siguiente que dijo Jesús fue enseñándoles todas las cosas. So let me just say this. Déjenme decirles solo esto. That one of the things that Jesus told the disciples to do. Una de las cosas que los le, Jesús le pidió a los discípulos que hiciesen. Was to celebrate the Lord's table. Fue celebrar la mesa del Señor. He told us that in Matthew, Mark, and Luke clearly. L y eh, claramente nos los explica, lo nos enseña en Mateo, Marcos y Lucas. And it's clarified by Paul in 1 Corinthians 11. Y es clar aclarado más aún por Pablo en 1 de Corintios capítulo 11. But the contemporary Pentecostal charismatic evangelical church. Pero las iglesias contemporáneas evangélicas y carismáticas worldwide en todo el mundo tend to ignore the table of the Lord. Intentan olvidar la mesa del Señor. They practice baptism according to the law and tradition of the Roman Church. Practican el bautismo de acuerdo con la tradición romana. And they fail to plant and nurture the church in every house. Y fallan al no plantar las iglesias, la iglesia en todas las casas. There's so much more that needs to be addressed concerning the Great Commission. Hay mucho de, de lo, a lo cual referirse concerniente a la Gran Comisión. For now we're out of time. Pero ahora te, te, nos hace falta el tiempo. But tomorrow we're going to come at it from a different angle. Y pero mañana lo vamos a ver desde un ángulo diferente. From Romans 1.5. Desde Romanos 1.5. So church, stay tuned for that. Entonces permanezcan en sintonía de esto. The Lord bless you and keep you. El Señor los guarde y los bendiga. The Lord Yahweh cause his face to shine upon you. El, se, el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros. The Lord Yahweh be gracious unto you. El, el Señor Jehová tenga su gracia sobre vosotros and give you his peace. y le dé su paz In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.